Karibu katika mwendelezo wa ushuhuda wa kweli. Ushuhuda wa miaka 1990 katika ufalme wa Giza. Ni simulizi yake mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Olufu Milayo Adebayo kutoka nchini Nigeria. Aliyetumika miaka 1990 katika ufalme wa Giza ambapo baadaye alimpokea Yesu na kuweza kuokolewa. Ushuhuda huu umetafsiriwa kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye lugha ya Kiswahili naye Emmanuel Mikaeli. Nami ninaesimulia ushuhuda huu. Jina langu ni Jackson Msafiri. Unaweza kunipata YouTube, Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo la Jackson Msafiri. Na hii ni sehemu ya nane. Nianze na jinsi nilivyokutana na Bwana Yesu. Kabla ya kukutana na Yesu Kristo, sikuwa mwombaji kwa sababu sikupenda kufanya kitu chochote kinachomhusisha Yesu Kristo. Siku nilipokutana na Yesu Kristo, nilikuwa nimepewa kazi ya kwenda kuchukua taarifa fulani kuzimu. Muda wote niliyoutumia katika ufalme wa Giza, tuliamini kuwa kuzimu si mahali pa kutisha. Tukiwa kama mawakala wa shetani, Tulikuwa tunaingia kuzimu na kutoka bila madhara yoyote. Moto mkali wa kuzimu haukuwa na madhara kwetu wala joto halikuweza kutudhuru sisi. Tuliweza kujisikia tu vizuri kwa sababu hatukufahamu kuwa siku ya hukumu hiyo nguvu au uwezo wa kutokungua utavuliwa kutoka kwetu. Siku hiyo kila tulipoenda kuzimu katika shughuli zetu hatukuhisi joto lolote au kitu chochote cha tofauti kwa sababu ya ile nguvu ya kipepo iliyokuwa imewekwa ndani yetu ngoja nipeleke akili yako katika shuhuda mbalimbali kwanza za watu waliokwenda kuzimu na kurudi duniani na ujumbe maalumu wa shuhuda zenye mambo ya kutisha sana ndani yake mpendwa kama bado unafikiri kuhusu kuwepo kwa jehanam au pengine huamini kabisa uwepo wa kitu kama hicho na kwambia ndugu jehanamu ipo hakika kama wewe ni mshirika wa shetani kama nilivyokuwa mimi na bado unaona kuzimu si kitu tafadhali mimi sipo katika ufalme huo tena lakini ukweli na uhakika ni kuwa kuzimu panatisha kuna wakati nilikuwa nimedanganywa kama mlivyo ninyi sasa lakini namshukuru Mungu kwa mkono wenye nguvu aliniokoa nao Linapokuja suala la ufalme kuhusu kuzimu kule kuna sehemu na vitengo mbalimbali. Nafsi yoyote inapohukumiwa inapofikia ni mwanzoni mwa kuzimu tu. Kuzimu yenyewe ipo kwa chini yake. Hii ni sehemu inatisha na yenye maumivu maradufu. Sehemu ya chini ni tanuru la moto, mkali maradufu ya ile sehemu ya kwanza hapa juju. Hii sehemu inajulikana kama ziwa la moto. Kila binadamu anayezaliwa duniani jina lako lipo kuzimu uniamini au ukatae lipo limeandikwa kule huwa ipo hivi wakati wa kupewa jina baada ya kuwa mtu amezaliwa duniani kuna roho aina mbili hutokea moja hutoka kwa Mungu na nyingine hutoka kwa shetani inayotoka kwa Mungu ni malaika na inayotoka kwa shetani ni pepo pepo lenyewe huandika jina lolote atakalopewa mtoto Moja hutoka kwa Mungu na nyingine hutoka kwa shetani. Inayotoka kwa Mungu ni malaika na inayotoka kwa shetani ni pepo. Pepo lenyewe huandika jina lolote atakalopewa mtoto. Lakini malaika hataandika jina lolote. Nimekwishaeleza hiki kitu lakini ngoja nikukumbushe. Ikiwa mtoto atapewa jina lenye uhusiano na miungu, kwa mfano hapa Tanzania majina kama Mungu wa mbula, yani maana yake Mungu wa mvua. Ntigwa bagumba yani mti wa wagumba kana kamfumu yani kitoto cha mganga wa kienyeji haya ni majina ya lugha ya kisukuma malaika hata andika majina haya pindi tu mtoto atapopewa jina lenye kufanana na haya malaika huondoka hali hajaandika lile jina nimeona wachungaji wengi ambao wamesikiliza ushuhuda wangu na kusikia mahubiri yangu juu ya majina ambao wengi wao wanasema jina halijarishi chochote mbele za Mungu ndugu yangu kama jina halijarishi chochote mbele za Mungu asingembadilisha Abraham 
asingembadilisha jina Sarahi na kuwa Sara Yakobo kuwa Israeli. Tafadhali nakwambia kila jina huwakilisha kitu fulani na linajarisha sana katika ulimwengu wa roho. Soma Biblia yako. Popote Mungu alipomwita au kumtaja mtu alimtaja kwa ubini wake pia. Mfano Yoshua mwana wa Nuni, Daudi mwana wa Yese na kadhalika. Kama jina lako lina mahusiano na miungu, mpendwa utaikosa mbingu kwa sababu ya jina tu. Kuna watakatifu wengi kuzimu kwa sababu tu majina yao hayakufaa kuingia mbinguni kwa sababu yalikuwa na uhusiano na miungu mingine. Kwa maana neno la Mungu linasema msiwe na miungu mingine ila mimi. Kufahamu habari hizi za majina na kushauri pia utafute ushuhuda wenye kichwa kinachosema Is your name written in the Lamb Book of Life? Is your name written in the Lamb Book of Life? Tafuta ushuhuda huo utafahamu mambo mengi. Jina la kila nafsi inayotua hapa duniani huandikwa kule kuzimu. Na kwa sababu tulikuwa tukienda kuzimu kuangalia majina ni kwamba kama mtu ni mtakatifu kule kuzimu jina lako huwa limefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo na hakuna mtu anayeweza kuliona ama kulichezea lakini kama ukitenda dhambi damu ya Yesu huondoka na hivyo jina lako litaanza kuonekana hii inamaanisha jina lako limefutwa katika kitabu cha mwana kondoo kule mbinguni kuistahili mbingo kama jina likionekana katika kitabu cha kuzimu haliwezi kuonekana katika kitabu cha uzima wa milele cha mwana kondoo mbinguni muda wote damu ya Yesu inapokuwa inalifunika jina lako kule kuzimu maana yake ni kwamba jina lako limeandikwa katika kitabu cha dhahabu cha uzima wa milele mbinguni kwa hiyo kila wakati mtoto halisi wa Mungu alipotuudhi kabla hatujafanya chochote dhidi yake Nilienda kwanza kuzimu kuangalia jina lake kama limeonekana kule ama la. Tafadhali, hapa si maanishi Mkristo jina anaijiita ameokoka. Maana Yesu Kristo anawajua watoto wake hata kama wanaweza kuwa hawaelewi mawazo anayowawazia, lakini awajua kwa majina yao kwa sababu majina ya watakatifu yameandikwa katika kitabu chake cha uzima wa milele. Tulilazimika kwenda kwanza kuzimu kuangalia majina kwa sababu ukikosea ukamua mtakatifu ambaye jina lake limo katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hii ina maana tumepata hasara kwa sababu huyo mtu ataenda mbinguni na kwa hiyo shetani alikasirika sana na kutuadhibu vikali kwa sababu tumemsababishia hasara kumpoteza mtu yule. Hii ndio sababu ilitubidi kufanya uchunguzi kwanza kabla hatujaanza kumshambulia mtakatifu. Na sasa ngoja ni kueleze jinsi ambavyo niliweza kukutana na Yesu. Mara yangu ya kwanza kukutana na Yesu Kristo nilikutana naye kuzimu. Ilikuwaje? Ngoja ni kueleze. Siku moja ambayo ilikuwa ni siku ya mkosi kwangu, nilikuwa katika mwendo naelekea kuzimu kuchunguza jina la ndugu mmoja ambaye alikuwa mtakatifu mwenye haki na anayemcha Mungu kweli kweli. Nataka ujue kwamba kila binadamu uwe mwenye dhambi au mtakatifu siku unapozaliwa duniani mapepo takribani sabini yanatumwa kwako kufuatilia nyendo za maisha yako. Hakuna namna utafanya dhambi hata kama ni kwa siri namna gani ufalme wa shetani usijue. Hata kama Mungu atajifanya kama hakuona akaipuuza tu hiyo dhambi mapepo hayataipuuza yeye ataichunguza daima tafadhali kama umeokoka usiendelee kufanya dhambi kwa siri ukidhani hakuna anayekuona hata mapepo yanakuona na yanakujua ndani na nje basi katika siku hiyo ambayo mimi niliona kama siku ya mkosi Huyu ndugu alitenda dhambi na yale mapepo yanayochunguza haraka yakatuma ishara kuwa yule ndugu alikuwa ametenda dhambi ya uongo. Yule ndugu alikuwa ni muhitimu wa elimu ya juu lakini alikuwa na msongo wa mawazo kwa sababu hakuwa na kazi, mke wala watoto au nyumba kwa miaka mingi. Tulimfanya hivyo katika ufalme wa giza kwa sababu tu alikuwa anampenda Mungu sana na kujilinda sana na dunia. Kwa sababu daima alikataa kumwasi Mungu na kutenda dhambi au kurudi nyuma. Hiyo ndiyo sababu tulimsonga sana ili kumtesa 
kwa kuifunga milango yake yote ya baraka ili ikiwezekana atende dhambi au arudi nyuma tupate nafasi ya kumwangamiza. Tulimkanganya vile ili kama ya mkini atupe ushirikiano kwa kumwasi huyo Mungu wake. Lakini bado alikataa kumsaliti Mungu wake. Ndio maana tuliendelea kumzibia milango yake yote kwa kumtupia magumu mbalimbali, vizuizi na umaskini kwamba kila anarojalibu lisifanikiwe na huku tukiendelea kumwangalia kwa karibu. Sasa siku hiyo kwa sababu ya kusongwa alilazimika kusema uongo. Ilikuwa hivi. Huyu ndugu alikuwa anafanya biashara ndogo ndogo kando ya barabara kwa kufanya mauzo kwa watu wenye magari sehemu za taa za kuongozo ya magari na sehemu za misongamano ya magari barabarani japo kuwa pesa ya mtaji wake alikopa kwa bahati mbaya siku ile maofisa wa serikali walikuwa na operation ya kamata kamata ya wote wafanya biashara ndogo ndogo barabarani waliokuwa wakiathiri utembeaji wa magari barabarani kitu ambacho kilifanya msongamano kuwa mkubwa zaidi Huyo ndugu naye akawa amekamatwa kwenye seke seke hilo. Askari walimhoji juu ya mmiliki wa bidhaa alizokuwa anazitembeza kando ya barabara. Huyu mtu alijua kama angewaambia askari ukweli kuwa yeye ndiye mwenye zile bidhaa, wangemkamata na pia wangezichukua bidhaa zake. Kwa hiyo hakuwa tayari kutiwa nguvuni kitu ambacho kilimfanya zikane zile bidhaa. Kwa kuambia askari kuwa hamjui mwenye zile bidhaa. Hiyo ndio dhambi pekee aliyoifanya wakati wa Kristo wengi wataita kile kitendo alichokifanya kuwa ni hekima. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa 17a unasema kila lisilo la haki ni dhambi. Dhambi yoyote unayofanya haijalishi utaita jina gani. Dhambi ni dhambi. Wewe ukipenda iite jina lolote, waweza kuita hekima kwa nje, lakini ndani ni dhambi. Mara tu baada ya huyu ndugu kufanya dhambi ya uongo, tayari ishara ilitumwa kila mahali duniani katika ulimwengu wa roho. Yohana moja saba inasema, Ndiye yule ajaye nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kulegeza gidamu ya kiatu chake. Ghafla nikasikia mtu anaita jina langu. Fumilayo! Nyumbani kwetu ndio waliniita hili jina lakini katika ulimwengu wa roho nilijulikana kwa jina la Ronkes Baby. Katika hiyo miaka kwa kawaida nilionekana katika sura mbili tofauti. Nikiwa nyumbani wana familia waliniona kama mtoto mwema wakati kiroho nilikuwa shetani kabisa. Nilishangaa sana kusikia mtu ananiita hilo jina katika ulimwengu wa roho. Na nikashangaa ni nani anayeweza kunifahamu kwa hili jina? Ni duniani pekee ndipo nilikuwa najulikana kwa hili jina Fumilayo. Kule katika ulimwengu wa giza nilikuwa najulikana kama Ronkes pekee. Hakuna mtu aliyenifahamu kwa jina la Fumilayo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiki kitendo kilinikasirisha sana mtu kuniita nikiwa katika haraka kukamilisha misheni namna hiyo. Hata hivyo mara ya kwanza nilipuuza lakini yule mtu aliniita mara ya pili. Lakini bado sikutaka kugeuka. Akaita mara ya tatu. Kwa hasira niligeuka nione ni nani huyu na nimkemee. Lakini nilipogeuka nilishangaa kumuona mtu asiye wa kawaida. Siwezi hata kumwelezea yule mtu niliyemuona jinsi alivyoonekana machoni mwangu kwa sababu alikuwa mrefu na mzuri sijapata kuona mwanaume mwenye uzuri kama ule. Nilishangaa kwa sababu kwa ufalume wetu katika ufalume wa giza tulidhani Lucifer pekee ndiye alikuwa na uzuri wa ajabu kwa sababu baada ya kuasi alikuwa kerubi aliyeumbiwa uzuri wa ajabu na tulijua binadamu hawezi kuwa na uzuri namna hii kwa sababu yeye aliumbwa kwa kutumia mavumbi tu. Kwa hiyo sikutegemea kuona binadamu mwenye uzuri zaidi ya shetani. Basi nilianza kujiuliza, ni nani huyu mtu wa ajabu? Katika fikra nikakumbuka niliwahi kufundishwa juu ya mwana wa mmiliki ambaye tuliambiwa ana mngaro wa uzuri wa ajabu zaidi ya Lucifer. Kwa sababu katika ufalme wetu hatuwezi kutaja jina Yesu. Tulimtaja tu kuwa mwana wa mmiliki. Nilishangaa, huyu ni mwana wa mmiliki? 
ana uzuri wa kustaajabisha namna hii. Nilipokuwa katika huu mshangao aliniita jina langu na kusema, "Fumilayo, nilikusimamisha maana nataka nikutume." Nilishangaa nikacheka. <laughs> "Unataka unitume?" Nilimjibu nikasema, "Lakini neno lako linasema unawajua walio wako na walio wako wanakujua." Hiyo ni kwenye Yohana 10:27. Kondo wangu wanaisikia sauti yangu na amenawajua nao wanaifuata. Kisha akajibu na kusema, "Dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana." Zaburi 24 moja. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na vyote wakao ndani yake. Aha, kisha nikasema, "Lakini neno lako linasema mtu hawezi kutumikia mabwana wawili." Kwa mujibu wa Mathayo 6:24. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyo na kumpenda huyo ama atashikamana na huyo na kumdharau huyo. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Kisha akajibu akasema, "Kwa Mungu yote yanawezekana." Kwa mujibu wa Mathayo 19:26, inayosema Yesu akawakazia macho akawaambia, "Kwa wanadamu hilo haliwezekani bali kwa Mungu yote yanawezekana." Tulikuwa tumefundishwa katika ulimwengu wa giza kuwa kama ukishindana na mtu wa Mungu aliyeiva au hata malaika kwa neno la Mungu na akakushinda mara ya kwanza na mara ya pili na katika jaribio la tatu akashinda tena basi amekushinda na umefanyika mateka kwake kwa nguvu ya neno la Mungu. Kwa sababu hii sikutaka nifanye mateka wake kwa kunishinda mara ya tatu. Kwa kujifanya nilisema, "Sawa, kama ndivyo hivyo" Sema chochote kile unachotaka kusema. Lakini alijua kuwa nilikuwa najifanya tu. Kisha akasema, "Unataka kwenda kuzimu kuangalia jina, sio?" Nikajibu, "Ndio." Akasema, "Sawa, hakuna tatizo. Kama hivyo ndivyo unavyotaka kufanya, hakuna tatizo. Nitakuruhusu uende." Kabla hajamalizia kauli yake, ghafla kulitokea nguvu isiyo ya kawaida ya kisuri suri. Nikageuzwa uso kuelekea kuzimu na nilikuwa katika kasi ya ajabu sijapata kuona. Nasukuma kuelekea kuzimu. Kama nilivyosema tangu nimekuwa nikishuka kuzimu sikuwahi kuhisi joto na moto kule kuzimu, lakini siku ile ambayo niliita siku ya mkosi, nikiwa katika mwendo kasi mkali nilianza kuhisi na kusikia joto. Punde si punde kadri nilivyokuwa nikiendelea mbele kuelekea katika tumbo la kuzimu ndivyo joto lilivyoendelea kuwa kali kiasi kwamba sikuweza kuhimili tena kwa sababu nilianza kuhisi nafsi yangu ilianza kuwa kama mkaa wa kungua maumivu yalipozidi sana kiasi cha uvumilivu kufika mwisho nikakumbuka nilipokuwa shuleni katika ufalme wa giza mwalimu wetu wa kishetani alitufundisha kwamba Askari asijafa ataishi kupambana tena katika siku nyingine. Kwa hiyo nikaamua nimuhadae kuwa nimejisalimisha kwake asije akaniua. Nikawa na lengo kwamba nitajipanga tena nipambane naye siku nyingine. Walakini hata katika kumuhadaa kwangu nilipokuwa najisalimisha mikononi mwake, nilipiga kelele kwa sauti kubwa kwa sababu ya maumivu. Sawa, nimekubali basi. Nitaenda tafadhali nitume sasa. Nitume sasa nitaenda. Mara nilipopiga kelele ya maumivu kukubali kwa kasi ya sekunde nguvu iliyokuwa ikinisukuma kwenda kuzimu ghafla hiyo nguvu ikanisimamisha. Ikanirudisha na kunitupa miguuni pa Yesu. Uso wangu uliinamishwa mbele zake. Nilikuwa nangangana kujaribu kuinua uso ni mtazame usoni tena niweze kusalimu amri na kumuomba nitume sasa lakini kwa bahati mbaya sikuweza kuinua uso wangu ilikuwa ni neema yake tu nilipoweza kumwangalia usoni ile mara ya kwanza aliponiita nilipokuwa katika kasi kuelekea kuzimu pale nilipokuwa nikijibizana naye kabla sikugundua haikuwa rahisi kumwangalia uso Mungu wangu ndugu na kuambia mngaro wa mwangaza na nguvu ya kiungu inayotoka usoni mwake na katika macho yake ni mara moja zaidi ya mngaro na ukali wa jua 
mwanga ulitoka usoni mwake ulikuwa na nguvu ya kiungu inayoweza kukuua mara moja ile macho yangu kukutana tu na macho yake macho yangu yaliona haya na haraka nikainamisha kichwa na nikaenda chini sikuweza kusimama kwa sababu ya ile nguvu ya mngaro wa mwangaza usoni mwake kwa hiyo nikiwa pale chini nilianza kuwaza kwa hiyo uso wake ndio unautisho namna hii kwa nini hakujidhihirisha kwangu katika utisho huu ile mara ya kwanza aliponiita nikageuka na kuanza kushindana naye kwa neno baadaye nilikuja kugundua ile nguvu ya mngaro iliyotoka usoni mwake imeharibu mambo yangu mengi ya kichawi yaliyowekwa mwilini katika damu mwilini mwangu kwa sababu kila sehemu ya mwili wangu ilikuwa imenuiziwa siraha ya kipepo macho nywele tumbo hadi kucha nilikuwa nimejaa silaha hatari za kichawi kila kitu kiliharibiwa na ile nguvu ya mngaro kutoka usoni pa Yesu Kristo pamoja na zile nguvu zilizokuwa zinaniwezesha kusafiri katika roho nilijikuta sina nguvu na mtupu kisha alisema sasa sikiliza ujumbe ninaokutuma fumilayo rudi duniani ukawaambie watu kwamba narudi kuwachukua kwa sababu unyakuwa utafanyika hivi punde muda umekwisha zimebaki dakika tano tu waambie bado dakika tano na kuja kuwachukua kwenda nyumbani waambie watu wangu wajiandae na wasiangalie nyuma kwa sababu bado dakika tano tu alipokuwa anaongea kauli ya mwisho ghafla niliamka ndugu katika Kristo mwili wangu haukuwa katika hali nzuri ule moto wa kuzimu niliohisi umeikausha nafsi yangu kama mkaa katika ulimwengu wa roho uliniathiri kweli kweli hata katika huu mwili wangu wa kawaida niliporudi katika mwili wangu wa kawaida niligundua kuwa damu katika mwili wangu ilikuwa imekauka na joto ridi la mwili wangu lilikuwa juu sana nilikuwa na maumivu mwili mzima nikawa mgonjwa nilikuwa nalia kitu ambacho kilifanya wazazi wangu waje chumbani kwangu haraka wakanizunguka wakiniuliza nini kilikuwa kimenitokea niliwadanganya kuwa nilikuwa nasikia maumivu makali ya tumbo sikutaka kutoboa siri kwa sababu kwa miaka mingi siku zile sikuwa na ugua na sikuwahi kuwa hospitali kwa hiyo wazazi wangu walishangaa na baadaye walinipeleka hospitali kwa sababu hawajawahi kuniona katika hali ya kuumia na kugugumia namna ile walinipeleka katika hospitali moja inayoitwa specialist hospital ambayo ipo sehemu moja inayoitwa Ojuore barabara ya Ota katika jimbo la Ogun Nigeria kwa mshangao sikujua kuwa katika ufalme wa giza tayari wameshajua kinachoendelea. Jinsi nilivyokutana na Yesu Kristo pamoja na shida iliyonipata, walikuwa tayari wameshaandaa mpango jinsi ya kujipenyeza kuniletea ujumbe kule hospitali. Kulikuwa na mmoja wa mawakala wetu katika ile hospitali aliyeitwa Ia Ebeji. Huyu mwanamke siku hiyo hakuwa zamu, lakini ilibidi ajifanye kwa mumewe kuwa anaumwa ili aje kule hospitali kuongea nami. Nilipofika hospitali nilikutana naye katika chumba kile kile kimoja nilichokuwa nimelazwa mimi. Baada ya wahudumu wote katika kile chumba kuwa wameondoka, huyu mwanamke alianza kuongea nami. Hata kama ungekuemo chumbani mle, usingeweza kujua kuwa anaongea nami. Aliniambia pole sana. Wote tulishuhudia tukio lile, kile kilichokutokea na nguvu mlini mwako. Nilihamaki sana baada ya kuniambia vile. Nikasema, kwa hiyo mliona kila kitu kilichotendeka halafu hamkutaka hata kuja kunisaidia sio? Kwa nini sasa hamkuja kuniokoa na yule mtu? Na vipi kama angeniua? Niliposema vile, yule mwanamke aliangua kicheko na kusema, "Asinge kuua." Nilijibu, "Unasema, unasema asingeniua, lakini ameharibu nguvu zangu." yule mwanamke akajibu ndio tunajua kuwa ameziharibu nguvu zako zote na ndio sababu nimetumwa kuja kukupatia nguvu fulani itakayokusaidia kuja kwenye mkutano 
Bado nilikuwa na gadha sana japo nilipokea ile nguvu. Baada ya siku kadhaa nilienda kwenye mkutano. Japo nilikuwa bado nimewakasirikia sana. Kulikuwa na kiambaza yani screen runinga kubwa katika ule ufalume wetu wa giza ambayo ilionesha kila kitu. Hakuna tukio lolote la siri liliweza kutendeka duniani ambalo halikuweza kuonekana katika kile kio. Nilijibu kwa hiyo ninyi nyote mlikuwa mmekaa hapa mkiangalia tu katika runinga hii bila kuja kunisaidia. Na kama ningewaa na yule mtu je? Wote wakacheka na kusema hawezi kukuua kwa sababu ni Mungu mwenye rehema. Sivyo kama unavyodhani. Alikuwa tu na lengo la kutuma ujumbe. Tafadhali usitilie maanani maneno yake kwa sababu hana huo uwezo kivyo. Niliwajibu Hivyo ndivyo mmekuwa mkinihada. Mliniambia huyo mtu hana nguvu. Aliwezaje basi kuniharibu nguvu zangu zote mlizoweka mlini mwangu? Mlizosema kuwa mmenipa nguvu kubwa mno ambayo hakuna mtu anayeweza kupambana nayo? Mliniambia nguvu yangu ni nguvu kuu ulimwenguni pote. Sasa hebu mniambie ni nani yule mtu aliyenitesa na kunitenza nguvu namna ile? Mwenye uwezo na nguvu kuweza kukausha nguvu zote mlizonipa wakajibu Usitilie maanani ukamfuata yule kwa sababu hana lolote Ukimwamini ukamfuata ujue umepoteza Nilisema hapana lazima yule mtu ana nguvu kuwazidi nitamfuata yule mtu Wakajibu ikiwa umenuia kumfuata hujui umeua watumishi wake wangapi Basi ifikirie kwamba ana nguvu kwa nini basi hakuweza kuwaokoa hao watumishi wake mkononi mwako? Hii inamaanisha huyu jamaa hana nguvu. Hivi tu ndivyo huwashawishi watu kwa mdomo mkubwa na baadaye anawatelekeza na kuwa mawindo ya adui kuwaua. Kwa hiyo kama utamfuata pia utauliwa kama wale uliowaua. Tafadhali usimfuate. Hivyo ndivyo walivonishawishi kwa sababu tu nimeua watumishi wake wengi. Kama kweli huyu mtu ana nguvu, kwa nini kweli hakuwaokoa mkononi mwangu? Nilifikiria, hapana, siwezi kumfuata. Baada ya hapo nilivikwa nguvu kubwa zaidi ya hapo awali. Nikawa na nguvu zaidi. Hapo kabla sikuwa na shambulia makanisa, lakini nilijihusisha na kuyanajisi tu, kuleta uduniani kanisani na kunajisi makusanyiko ya makanisa. Baada ya kukutana na Yesu Kristo, kwa hasira nilielekeza mashambulizi kwa wachungaji pamoja na watumishi wengine wa Mungu. Baada ya mwaka hivi nilikutana na Yesu tena. Lakini safari hii ilikuwa katika ndoto. Ngoja nieleze hili. Ndugu yangu, hapo kabla sikuamini mahubiri na hakuna mtu aliyewahi kunihubiria. Niliamini kuhubiri injili ni jambo la kawaida tu, kila mtu anaweza kupata mafunzo kwa hiyo kazi. Niliamini Biblia ni kitabu ambacho mtu yoyote tu anaweza kukisoma akaifanyia mazoezi mistari yake na kuanza kuwahubiria watu. Niliona kuwa kazi ya kuhubiri ni biashara kama biashara nyingine tu kwa sababu sikuamini katika mahubiri. Mungu alijua kuwa hakuna mtu angeweza kuniharibia nikatubu na kubadilika. Mungu ni Mungu wa mipango. Tayari alijua zana za injili zitakazotumika na jinsi ya kuzitumia ili niweze kuamini injili na kujisalimisha. Mithali moja moja inasema moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji hugeuza popote yapendapo. Tafadhali elewa ukweli kwamba kama Mungu akikuhitaji anajua jinsi ya kukudhibiti ukaokoka. Mungu ndiye muumba wako na moyo wako upo mikononi mwake. Ana uwezo wa kugeuza na kuongoza moyo wako popote anapotaka kama apendavyo kama vile mikondo ya mito. Hakuna mtu anayeweza kujifanya mbishi mbele ya Mungu. Labda tu bado hakuhitaji, lakini akikuhitaji atakudhibiti tu. Walakini atakupa fursa ya kuchagua wewe mwenyewe kwa sababu hawezi kumshurutisha mtu kutubu. Shuhuda zote nyingi za mafundisho kuhusu mbingu na kuzimu ulizowahi kusoma au kusikiliza kutoka kwa watu ambao hapo awali walikuwa mawakala katika ufalme wa giza 
walionesha walivyosafiri katika roho mpaka mji wa mbinguni na safari ya kutisha ya kuzimu na wakarudi na shuhuda waliandaliwa makusudi na Mungu ili uweze kushawishiwa na kuamini na kupeleka ujumbe kwa mamilioni ya nafsi duniani ambao dhamiri zao zimeharibiwa na dhambi kiasi cha kuwa wagumu sana kuamini injili kwa makusudi maalumu Mungu alitoa neno na kuwafunulia watu wale utukufu wake pamoja na mambo ya kutisha ya kiroho ili kukushawishi na kukuchoma moyo wako ili uweze kufikiri sawa sawa kuhusu wapi unachagua kuishi milele. Lakini kama bado hizi ishara kuu za mafunuo ya kiroho na ushuhuda haziigusi akili yako au kushawishi moyo wako kutubu na unakataa kubadilika kuacha uovu mpendwa wangu mpendwa wangu jehanam itakubadilisha tu ila utakuwa umechelewa mno toba ya kuzimu inafanya mateso milele lakini toba ya hapa duniani itakuletea wokovu kama unatawaliwa na roho ya mashaka na unakaa kusikiliza ushuda huu na kushauri uende ukafanywe maombi kwa sababu Mungu hawezi kuongopa mbingu na kuzimu hakika zipo Natangulia kukuonya. Na sasa hebu tuendelee. Nataka nikueleze ilivyokuwa ile mara yangu ya pili kukutana na Yesu. Pia nitakueleza habari za kiti cha enzi kikubwa na unyakuo. Na hiyo itakuwa ni katika sehemu inayofuata. Tafadhali usikose kufuatilia. Lakini pia hakikisha unasambaza ushuhuda huu kwa watu wengine wengi 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 wezavyo. Nami nina uhakika utabarikiwa mpaka ushangae. Tukutane katika sehemu inayofuata.